me. Hello. Hello. Assalamu alaikum ma'am. Wa alaikum salam. Kya hal hai? मैम मैं ठीक आप सुनाए मैं भी ठीक हूँ अहमद सेम हाउ आर यू हम फाइन हाउ आर यू हम फाइन थैंक यू मैम वो बुक की सॉफ्ट कॉपी आपने सेंड नहीं की अभी तक कर दी हुई है जनाब आप चेक करें मैम ईमेल की है कि मॉडल पे की है मॉडल पे की है ओके मैंने समझा शायद जिस तरह आपने असाइनमेंट की थी ना ईमेल की मुझे ये तक ही इंटरव्यू सुनो मेरी बात असाइनमेंट आपको डिफरेंट देनी थी इसलिए ईमेल की थी आई आई वांट टू क्लेरिफाई दिस ओके मैम बाकी सब कुछ मैं मॉडल पे ही करती हूं ठीक है और आपने जो असाइनमेंट जमा करानी है वो मॉडल पे ही करानी है मैम वो सबमिशन हो गई ओपन हां वो ओपन है ओके मैम वो 21 तक ओपन है 21 को 4 बजे तक लेकिन आपको पता है वो ट्रैफिक ओवरलोड हो जाती है इंटरनेट ट्रैफिक पता है ना बाद में कोई मसला आ जाता है बेहतर है कि आप एक आध दिन पहले करवा दो ठीक है ओके मैम सो आई वुड लाइक टू क्लेरिफाई दैट सबमिशन शुड बी सबमिशन ऑफ ओपन बुक एग्जाम शुड बी ऑन मूडल ठीक है ओके मैम क्या करना है आपने क्लिक करना है उसको क्या लिखा हुआ है वहां पे क्लिक कौन सा वीक है मैम वो थर्टीन वीक में पड़ी शायद हाँ थर्टीन वीक में एक मिनट में चेक कर लेते हैं तो यू गो टू वीक थर्टीन हाँ जी यहाँ पे पड़ा हुआ है ओपन बुक एग्जाम ठीक है यहाँ पे आपने करना है गो टू वीक थर्टीन क्लिक ओपन बुक एग्जाम एंड सबमिट ठीक है ये इस तरह से करना है ईमेल नहीं करना है ईमेल गुम हो जाती है समझ आ रही है ना कैसे गुम हो जाती है गुम इस तरह हो जाती है कि आपको पता है ईमेल्स बहुत ज्यादा आती है कई दफा वो स्पैम में भी चली जाती है ठीक है ना तो उसको उसमें चांसेस होते हैं मिस हो जाने के जबकि मूडल जो है वो डेडिकेटेड एक लिंक है इस काम के लिए ठीक है ना तो उसमें सबकी इकट्ठी एक ही उसमें लिंक में आ जाएंगी समझ आ रही है ना सो डोंट सेंड बाय ईमेल यस मैम सेंड अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन आपने वीक 13 में जाना है क्लिक करना है ओपन बुक एग्जाम वहां पे सबमिट करना है ओके चलें ओके आई थिंक वी कैन स्टार्ट नाउ म्यूट करो अपना माइक we were talking about the time uh, independent perturbation thing right so we start from there so the time independent perturbation Okay. Okay. So we 
we're discussing this and uh, we had written the first two equations which were h psi is equal to e psi this was equation number one and we had h with a superscript zero psi with the superscript zero is equal to e with the superscript zero and psi with the superscript zero this was equation number two so uh, since in this equation we have all superscript zero so this is the unperturbed system okay and for the but this is the unperturbed system and for the perturbed system we can write h with the superscript 0 plus lambda h with the superscript 1 and we have the function psi so this is equal to e psi so this was equation number three okay now the difference in this equation is the hamiltonian differs by lambda h superscript one so the hamiltonian differs by lambda h superscript one and in this case lambda denotes a very small quantity And let us assume that let Mammy lambda h one or agi dash a dot. Yeah, full stop. Oh. Okay, so let E one superscript zero, E two superscript zero and so on up to e n superscript zero and side two superscript zero <laughs> mute be the energy eigenvalues and eigenfunctions for the unperturbed system and they form an orthonormal set Okay, so such that h superscript zero psi superscript zero is equal to e n superscript zero and psi n superscript zero. So this is equation number four and h 
zero plus lambda h one psi n is equal to e n psi n. So this is equation number five. Now let us make two additional assumptions. I have explained what you have done. Adi, you were in the last class. Yes, ma'am. You were in the last class. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So we were talking about that we were perturbation theory. First, we were time dependent. Now, we are time independent. So, we have started the topic last time. Okay? Yes, ma'am. We have written two equations last time, right? Yes, ma'am. So according to that, we are writing the equations for the unperturbed condition and for the perturbed condition. Okay. Okay. Right. So now let's. Now, ये ortho ortho normal लिखे. हाँ जी ortho normal लिखे. So now two additional assumptions are made. So these are okay. So can I erase the left hand side? Memory is got the left side. Huh. Okay. So the first one is, it is possible to expand okay. the eigenfunctions. and eigen energies of total Hamilton Hamiltonian. So in this case, H is equal to A sum of these two terms and it is possible to expand these in a power series of lambda okay and the second one is when lambda H1 is very small. The eigenvalues and eigenfunctions of equation four and equation five should not differ very much. And first order and second order
perturbation are of the order of lambda lambda square respectively okay and ye humne assumptions kyun ki hain beta kyunki koi bhi theory jo hai wo aapko completely solve nahi karke deti humne shuru mein jab introduce karwai thi the perturbation theory the we said ke it is difficult to completely get an exact solution so we always need to make some approximations aapko pata hai ye har har solution mein har derivation mein we have to make some assumptions theek ho gaya acha now now i am going to erase the right hand side theek hai yes ma'am right side par ma'am ye kya likha hai very much and first first order ho first order फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर परम्यूटेशंस अभी इसका सॉल्यूशन निकालेंगे ना तो हम इसको देखेंगे विल विल फाइंड द फर्स्ट ऑर्डर मैम ये लिखा क्या है परम्यूटेशन लिखा है ना परटर्बेशन परटर्बेशन सो हेंस आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शंस of the perturbed system are given as e n is equal to e n 0 plus lambda E n one plus lambda square e n two plus so on. So this is equation number six, and then we have psi n is equal to psi n zero plus lambda. Psi n one plus lambda square psi n two plus so on. This is equation number seven. Now you can see that in this case, um, the first term also contains lambda, but the power of lambda in the first term is. इधर तो वो जीरो है जीरो होगा इधर भी जीरो हो जाएगा ठीक है तो यहां पे वी हैव ई एन जीरो एंड साई एन जीरो आर नोन एंड E n one, E n two, and so on, and psi n one, psi n two are the quantities to be determined. so it remains single valued 
and finite. ये क्या हुआ? मैम वो ही तो मैं अभी देख कह न लगा थी। ये एकदम blank क्यों हो गया? I didn't understand this. अच्छा मुझे समझ आ गई। ठीक है। सही है? लिखा हुआ था जो एक्चुअली उसने नया पेज खोल दिया था सो वी कैन डू दिस राइट ओके आगे जाए मैम वो भी वो पिछले पेज पे रहे मैंने लास्ट टू लाइंस रहती है मेरी अच्छा चलो अच्छा मैं आपकी अटेंडेंस लेती हूँ ठीक है लेट्स डू दिस सो जोहेब यस मैम प्रेजेंट गुड तहरीम प्रेजेंट मैम गुड रबिया प्रेजेंट मैम गुड मरियम वेर इज मरियम आई शी डिड जॉइन द ग्रुप Okay, so. वो पार्टिसिपेंट में तो शो हो रही है। पार्टिसिपेंट में शो हो रही है तो बोल नहीं रही। पता नहीं मिस करो। अच्छा, um, शाजा। Present. Good. Hadi. Yes, ma'am. Usman. Usman is absent, right? Okay, Haris. आरिस भी नहीं आया आज। Yes ma'am। Okay, दुर्दाना। Present ma'am। Good। मोइस। मोइस भी नहीं आया। Okay। आ मोसेन। Yes ma'am। Good। जमरान। Yes। Present ma'am। शमजर is not there, right? Naseem Ahmed? Yes, ma'am. And Atika? Yes, ma'am. Okay, right. Now we can go to the next page, right? Yes, ma'am. Okay. Now, since every well behaved system can be expanded, is yes, since every well behaved. system can be expanded in a series of a complete acha ek minute maine ye save kiya tha ki nahi main isko save kar lu complete um orthonormal set of the function so the functions psi n1 and psi n2 can be expanded in a series of unperturbed
eigen function. So therefore we can write psi n1 is equal to sigma c n m 1 and psi m 0. So this is equation number 8. And psi n2 is equal to sigma c n m 2 into psi m zero so this is nine in this case we have we can write it here where c and m one and c and m two are the coefficients of expansion okay so substituting these values in equation six and seven in equation number five substituting equations six and seven in equation number five. We will get H zero plus lambda H one psi n is equal to E n and psi n. Okay, now I would like to go to the next page. Ma'am, I have been two lines of flag in us. Chalo karo. Okay, good. Right. Achaji. So we have H zero plus lambda H one into psi N zero plus lambda psi n1 plus lambda squared psi n2 plus so on. Should be equal to E N zero plus lambda E N one plus lambda squared E N two multiply by psi N zero plus lambda psi n1 plus lambda squared psi n2 plus so on.
And so we have H0 by N0 plus H0 psi N1 plus H1 psi N0 lambda plus H0 by N2 plus H1 psi N1 and lambda square plus so on and this is equal to en0 psi n0 plus en0 psi n1 plus en1 psi n0 into lambda plus en0 psi n2 plus en1 psi n1 plus en2 psi n0. So this is multiplied by lambda squared. So this is equation number 10. Now we can compare the coefficients of same power of lambda. we get H0 by N0 is equal to EN0 psi N0. So this is equation number 11. And okay, so H zero psi N one plus H one psi N zero is equal to E N zero psi N one plus E N one psi N zero. So this is equation number twelve. Okay, now we will have to join the new meeting. Okay. Uh, yes. Members may last page the card. Did you say you have a clue? May I have a new meeting? Cabo invite which the Apple ticket?
Okay, I've sent you the invitation. Can I, have you finished so that we can go to the next meeting? Yes, ma'am. Okay. So.